Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodia kamu selanjutnya Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif. Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan Jodiak Leo di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu, energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, mungkin saja energi ini resone teman-teman. Atau mungkin juga, energi ini pula balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih, di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman Leo di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada justice teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini, Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 ini Nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan sebuah peruntungan Terkait dengan kondisi kehidupan kamu saat ini Ataupun sesuatu hal yang akan terjadi teman-teman saya melihat kartu pertama ini melambangkan tentang sebuah keadilan. Kartu pertama ini melambangkan tentang sebuah kebenaran dan juga kemenangan teman-teman. Nah, tentunya dari hal-hal tersebut teman-teman, ini akan mendatangkan adanya sebuah kabar baik, adanya sebuah kabar gembira yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo. Karena ya bisa saya katakan ini adalah sebuah awal yang baik teman-teman Untuk dapat mencapai segala sesuatunya, segala harapan kamu, impian kamu, dan keinginan kamu Untuk bisa berhasil dan sukses Dan kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada nine of wands Ataupun sembilan tongkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Nah Hadirnya kartu kedua ini ya bisa saya katakan memang kartu ini memiliki sebuah energi pergerakan yang kurang begitu baik teman-teman, kurang begitu bersahabat. Yang dimana saya merasakan kamu pernah ditipu oleh seseorang teman-teman. Yang dimana pada fase tersebut saya merasakan kamu sangat kesulitan yang membuat kamu seakan-akan terjebak dalam situasi dan kondisi yang salah teman-teman. Saya berasumsi bahwa ada beberapa orang-orang di sekitar kamu yang dengan sengaja ingin menghancurkan karir kamu teman-teman Jika kamu bekerja di sebuah perusahaan ataupun di dalam kondisi usaha dan bisnis kamu Yang dimana mereka adalah pesaing-pesaing bisnis dan usaha kamu Contohnya nih di sebuah perusahaan teman-teman Kamu memiliki sebuah tim Dan di dalam sebuah tim tersebut teman-teman Tim kamu berencana untuk menghancurkan karir kamu dengan cara membuat sebuah rumor-rumor yang tidak baik dan selalu mengkambing hitamkan kamu teman-teman terhadap sebuah masalah-masalah yang terjadi terhadap atasan kamu sehingga 
Inilah yang saya maksud bahwa ada sebuah tipu daya dan hal-hal yang memang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kamu, teman-teman. Dan kemudian terkait dengan sebuah bisnis ataupun usaha nih. Mungkin saja saingan bisnis kamu membuat sebuah spekulasi-spekulasi yang tidak baik terhadap usaha kamu, terhadap bisnis kamu, teman-teman. Dan menjatuhkan bisnis kamu sehingga para pelanggan kamu ini semua beralih kepada pesaing bisnis kamu. Akan tetapi, seperti yang saya katakan pada kartu pertama, di sini kita, di sini kita sudah disambut, teman-teman, dengan sebuah kemenangan, dengan sebuah keadilan, dan sebuah kebenaran yang terungkap. Artinya apa? Ya, apapun yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kamu, orang-orang yang mencoba untuk bermanipulatif, teman-teman, mereka tidak akan mampu lah. Untuk menghancurkan kamu, menghancurkan karir kamu, usaha kamu, bisnis kamu, teman-teman. Karena ya saya melihat bahwa kamu selama ini bekerja, kamu selama ini berbisnis itu dengan nating tulus, teman-teman. Dengan sebuah kejujuran. Maka kamu selalu diliputi oleh energi-energi yang sangat positif, teman-teman. Sehingga apapun energi yang menyerang di dalam diri kamu, usaha kamu, bisnis kamu, tidak akan mampu lah untuk menembus ataupun untuk menyakiti teman-teman Leo. Kemudian pada kartu yang ketiga, di sini ada Ten of Wands ataupun 10 tongkat teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini? Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman Leo di penghujung bulan Oktober tahun 2023 ini, sepertinya orang-orang yang mencoba untuk melakukan sebuah kecurangan-kecurangan terhadap diri kamu, teman-teman. Dan membuat sebuah rumor-rumor yang tidak baiklah di dalam kehidupan kamu. Mereka malah merasakan sebuah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Yang dimana mungkin pada pasal tersebut, teman-teman. Orang-orang yang mengkambing hitamkan kamu, yang membuat sebuah rumor-rumor yang tidak baik, dan spekulasi-spekulasi yang negatif, teman-teman. Mereka malah hancur karirnya. Bisnisnya tidak berkembang. Dan inilah yang saya maksud bahwa ada sebuah keberuntungan-keberuntungan yang selalu didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Leo. Dan terkadang sesuatu hal yang negatif tidak perlu harus kamu balas dengan sesuatu hal yang negatif pula teman-teman. Karena Tuhan Maha melihat di saat kamu menginginkan sebuah keadilan maka secepatnya keadilan itu akan ditunjukkan. Kepada kamu teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki jodiak Leo, saya rasa ya secara garis besar sih untuk kondisi kehidupan kamu. Menjelang bulan November tahun 2023 ini teman-teman akan cukup lancar. Dan saya rasa akan begitu banyak sekali keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Leo. Kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Leo di hari ini dan pada kartu yang pertama, di sini ada Knight of Cups. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Leo. Yang di mana teman-teman hadirnya kartu pertama ini? Ya bisa saya katakan kartu ini membawa sebuah energi. Kartu ini membawa sebuah pergerakan yang Sangat positif teman-teman, yang dimana saya melihat ada sebuah perubahan, ada sebuah transisi. Dan bahkan ada sebuah peningkatan demi peningkatan yang sangat signifikan nih, terkait dengan kondisi ekonomi kamu saat ini. Dan kemudian, pada kartu yang kedua, di sini ada Egg of Wands, ataupun delapan tongkat teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini? Nah, Hadirnya kartu kedua ini ya, kartu ini seperti memberikan sebuah pertanda, memberikan sebuah kabar yang sangat menggembirakan teman-teman yang dimana dengan adanya sebuah rezeki-rezeki yang sangat lancar dan akan terus-menerus meningkat teman-teman. Ini akan membuat kamu benar-benar terlepas nih dari sebuah masalah-masalah yang pernah membelenggu kamu teman-teman. Dari sebuah hal-hal yang memang kurang begitu lancar lah yang pernah kamu hadapi selama ini. Bisa saya katakan ini adalah sebuah transisi teman-teman. 
yang dimana kamu akan segera terlepas, terbebas dari kehidupan yang sangat pahit dan inilah waktunya bagi kamu untuk bisa segera merasakan suatu fase kehidupan baru, suatu fase kehidupan yang benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada three of wands ataupun tiga tongkat. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini? Nah. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo. Ya bisa saya katakan, ketiga kartu ini memiliki sebuah energi yang sangat positif teman-teman. Ketiganya memiliki sebuah koneksi yang baik antara diri kamu, dengan Tuhan, dengan semesta, dengan sebuah proses kerja keras yang sudah kamu lakukan dan kamu lalui selama ini teman-teman. Ya bisa saya katakan, tidak hanya sebuah potensi akan tetapi ini akan menjadi sebuah manifestasi yang baik. Yang dimana ada sebuah kejutan-kejutan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya teman-teman. Yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Yang dimana mungkin saja sebuah kejutan-kejutan tersebut teman-teman. Dengan kamu memiliki sebuah rezeki-rezeki yang lancar, rezeki-rezeki yang berlimpah. Tentunya segala keinginan kamu untuk membeli mobil, untuk membeli rumah, motor, ataupun yang lainnya teman-teman. Akan segera terpenuhi, akan segera terwujud dalam waktu dekat ini Maka ya inilah yang saya katakan bahwa Ada sebuah kejutan dan kabar baik yang akan Segera terjadi dan dirasakan oleh teman-teman Leo Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Leo Kamu harus bersyukur dan kamu harus gerak klaim Energi yang sangat positif ini teman-teman Dengan aminkan segala doa-doa terbaik hari ini Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu, kemudian di poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo di hari ini teman-teman dan pada kartu yang pertama di sini ada Knight of Swords. Jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan, nah. Untuk teman-teman Leo yang sudah berumah tangga, hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah energi yang sangat-sangat positif teman-teman. Yang dimana saya melihat ada sebuah pergerakan, ada sebuah kehidupan yang baru, ada sebuah kehidupan ataupun sebuah tantangan yang dimana akan begitu banyak sekali kebahagiaan, keberuntungan yang akan dirasakan di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Leo. Ya mungkin saja pada fase ini teman-teman, perjuangan kamu bersama pasangan kamu, untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, dan merintis sebuah usaha ataupun bisnis teman-teman, ini berjalan dengan lancar. Sehingga dari kelancaran-kelancaran inilah akan menghadirkan beberapa peningkatan-peningkatan di dalam kehidupan teman-teman Leo, yang dimana dari sebuah peningkatan-peningkatan tersebut teman-teman, kamu akan merasakan sebuah fase kehidupan baru. Mungkin kamu menjadi orang kaya baru, orang miliarder, yang dimana tentunya sebuah transisi ataupun kehidupan baru tersebut teman-teman Akan begitu banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan dan kehidupan yang sangat harmonis Ataupun sebuah transisi yang dimana mungkin selama ini kamu selalu mengalami adanya beberapa masalah bersama pasangan kamu teman-teman Bersama suami ataupun istri kamu Kamu selalu berselisih paham, selalu bertengkar Nah yaitu mungkin terkait dengan sebuah Keegoisan teman-teman yang dimana saya melihat memang emosi kamu dan thinking kamu sering meledak-ledak teman-teman Sehingga itulah yang menimbulkan adanya beberapa permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Leo Kemudian untuk teman-teman Leo yang sedang berpacaran Kartu ini menjelaskan tentang sebuah perjuangan teman-teman untuk mempertahankan hubungan asmara kamu saat ini bersama pasangan kamu Karena saya melihat Begitu banyak sekali cobaan, begitu banyak sekali ujian yang selalu saja terjadi di dalam kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran. Saya merasakan ada begitu banyak pertentangan teman-teman dari orang-orang terdekat kamu ataupun dari orang-orang terdekat dari pacar kamu yang dimana sepertinya mereka tidak setuju nih dengan sebuah hubungan asmara yang saat ini sedang kamu jalani. Mungkin saja kamu berbeda agama, berbeda usia. Ataupun perbedaan tentang kondisi kehidupan sosial teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua. Di sini ada nine of swords. Ataupun 
9 pedang. Jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad. Nah, untuk teman-teman Leo yang kali ini menjadi tulang punggung keluarga nih. Yang memiliki sebuah tanggung jawab penuh di dalam kehidupan keluarga kamu teman-teman. Mungkin saja terhadap anak-anak kamu ataupun terhadap orang tua kamu. Nah, saya akui perjuangan kamu, proses yang sudah kamu lalui selama ini cukup sulit teman-teman. Penuh dengan ujian dan tidak jarang membuat kamu merasakan adanya sebuah tekanan-tekanan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Akan tetapi saya yakin dan percaya kok bahwa teman-teman Leo kamu akan mampu untuk bertahan, kamu akan mampu untuk menghadapi segala sesuatunya dengan baik teman-teman. Dan yang paling terpenting di sini adalah kamu harus tetap bersabar, tetap optimis, konsisten dengan apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan teman-teman niscaya keberuntungan-keberuntungan dan kebaikan-kebaikan akan segera datang dan terjadi di dalam kehidupan keluarga kamu. Kemudian untuk teman-teman Leo yang mungkin saat ini sedang mencari pasangan hidup nih. Saya melihat sepertinya kali ini kamu benar-benar memfilter orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar ingin serius terhadap diri kamu teman-teman. Mengingat kamu memiliki beberapa historis kehidupan asmara ataupun kehidupan rumah tangga yang pernah kamu jalani yang sangat begitu pahit teman-teman. Dan saya melihat pula ada beberapa teman-teman Leo yang hingga saat ini masih benar-benar mengunci pintu hati kamu. Agar tidak ada satupun orang yang datang dan masuk ke dalam kehidupan teman-teman Leo. Ya mungkin saja pada fase ini teman-teman, kamu sedang dalam sebuah proses perbaikan dan ingin mencoba menjadi Seseorang pribadi yang lebih baik lagi sehingga kamu akan mendapatkan jodoh dan pasangan hidup yang terbaik pula teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada nine of cups ataupun sembilan cangkir teman-teman. Jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun yang saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah. Hadirnya kartu ketiga ini, Nine of Cups, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo. Ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah energi pergerakan yang positif teman-teman. Yang dimana saya melihat ada sebuah lambang kesuburan, ada sebuah lambang kebahagiaan, dan ada sebuah lambang kondisi finansial yang cukup lancar. Artinya apa? Ya bisa saya katakan bahwa kamu dan dia, teman-teman, sama-sama memiliki sebuah ketertarikan satu dengan yang lain. Sama-sama merasa membutuhkan nih, teman-teman. Sehari saja tidak ada sebuah kabar, maka kamu sudah sangat merasa kehilangan. Nah, ya saya rasa ini adalah sebuah bentuk chemistry yang sangat baik, teman-teman. Karena baik kamu ataupun dia, sama-sama memiliki sebuah perasaan yang kuat untuk bisa saling memiliki. Dan yang mungkin saja ini adalah awal yang baik teman-teman untuk memulai sebuah kehidupan asmara dengan seseorang tersebut. Maka untuk teman-teman yang memiliki jodiak Leo, kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu. Kemudian kita akan melihat angka Keberuntungan teman-teman Leo di hari ini dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka 4 teman-teman. Maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Leo di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.